晚上好，大家。七点四十四。嗯<笑>，如约而至的我来了。哎，我不会有人没吃饭吗？这时候如果有人没吃饭，然后看着我在吃的话，我会肚子疼的。请大家自己准备好吃的好吗？嗯，是这样的，我今天呢去拍了广告，然后，然后呢我就。其实我吃过饭，因为今天拍广告的时候，我吃了，呃，在广告那边吃了早饭。啊，什么东西啊？哦，以后再说。嗯，我吃了早饭，吃了午饭、下午饭和晚，哦，也没有没有下午饭，下午茶和晚饭，其实我都吃了。但是因为上次跟大家说要吃播，然后我也跟工作人员说好。说我想吃啥吃啥的，然后就帮我都点好了，然后这下就有点尴尬。其实说实话，我现在在吃烤呢，嗯，多吃点，嗯，我最近是有在多吃。我要跟大家说一个事情，就是，嗯，在我们新疆啊，女孩子吃这种馕，我们新疆的馕，我们一般都会，一般都会要吃，就是馕中间这一圈，就吃外面这一圈的话，就会嫁的比较远，长大以后就会离家比较远。然后小的时候。我就很想，那个住宿，很想住宿，因为我的学校离我家，就是隔了一个门从后门就能到我家的小区，就很近。所以那个时候呢，我就想要离家稍微远一点这样的话我就可以拿到每个月可以收零花钱，然后还能够，嗯，还能够就是跟朋友们一起住啊。然后跟大家一起吃饭啊，吃外卖啊，那个时候就是不太珍惜家里做的饭，然后就就说，哎呀，不行，我要我一定要吃边边，因为那时候我其实一直都很喜欢吃馕饼，中间，因为中间就会脆脆的，然后也比较薄，吃起来就比较比较舒服吧，就因为外边这一层就有点厚，像那个披萨那个外圈一样，我不知道有没有朋友没吃过这个馕。它外边吃起来就跟那个没有味道的披萨一样，就披萨外圈那个硬边一样，所以我会，我特别喜欢吃它那个中间，嗯，说我中间我那种在，这也是我的，反正一会儿我再吃。哦，我点到外卖了。嗯，然后，然后啊，然后我就一直吃外边，然后后来我就真的。就，嗯，算是离家比较远吧，就离家这么，而且这么多年也都没有没能没有回去，所以就是还是有一定道理的哦。嗯，像我现在只吃中间，<笑>这家的，感觉我真的在搞吃播。这家的这个鸡肉肠真的啊。绝了，绝绝子，而且这个烤馕要搭配着烤鸡皮一起吃，两眼一黑，里面太好吃了。哼，鸡皮超好吃。真的，鸡皮真的很好吃。那大家，因为我今天带了麦，所以是不是可以很好的听到我的声音？那我是不是应该小声一点给大家？这样有声音吗？这样也能听到。啊，好吃
快点把我自己头发都吃。大声一点！哎呀，嗯，声音好小，不是那个吗？可以听声音的那个吗？嗯，对，就是沉浸式那种。啊，正常说话就好好的。嗯，大声的哦。馋死我！我好害怕会肚子疼啊！我不敢吃了，你们吃点东西行吗？我怕我肚子疼。因为小的时候都说，就是不能自己吃独食，吃独食的话就会肚子疼，然后就会疼好久。不是那种上厕所就能解决的疼，也不是那种吃药可以解决的疼，它就是你没给别人分享。就会疼，所以我有点害怕。反正你们保着就行，别饿着，饿着哇！就有人说我饿，怎么办？你这样说我就不敢吃，我怕我肚子疼。本身我今天就吃了，这应该是我今天的第四顿了，是我的宵夜了。慢点吃，我也在吃烧是吧？你在吃啥烧烤？嗯哼，胖胖的好看，嗯，怎么说呢？想看后面的玩偶，这个吗？这是快手小宝宝，这里，嗯，你看到吗？其实我上次跟大家聊完那次直播以后，然后我昨天晚上失眠了，因为我不知道。我今天的这个直播我，我我再说点啥？因为我感觉我上一次很怕我自己要说的全都说完了，因为我这话很能吵。然后今天本来说是，因为我已经吃过三餐了嘛，加上一个下午茶，他本来说要不就晚上不吃了，因为现在这个点儿吃，我可能会胃疼。然后。<咳>然后我就说不行，还是吃吧，因为我不知道说点说点啥，我很怕会尴尬掉。因为以前就是大家怕我会尴尬，然后就是说那就找一点什么事情做啊，跟大家跟大家做点什么手工什么什么的。抓的这里我就不吃了，因为我刚才拿那个酒精。洗过，但是我还是有一点不放心。<笑>我一定要每天洗两次手。大家跟我一样吗？我有一点，嗯，就是我必须要洗两次手。就是啊，迟到好久，没有，我已经开播有十几分钟，是你进来了好久，啊不，你你晚进了好久，你咋还还有这样关人的呢？啊？然后说啥来着？刚才，哎，我刚说啥了？哦，对，洗手这件事儿啊<咳>，是这样的，洗手这件事呢，就是我必须要拿那个酒精洗手液先洗一遍手，然后我再拿那个消毒洗手液再洗一遍手，我才算是真正的安心。然后大家回到家以后，感觉有什么东西卡牙缝了。一会儿看到什么东西就当没没看到，就当我的口红好吗？然后虽然我的口红不会掉色，但是就就这样啊，就当是那什么什么，就当是我的宵夜。<笑>然后，然后啊，今天是椰子朋友们，哎呀，我还有奶茶，嗯，哇，这好甜啊
，哎，这真不错，你们有吗？嗯，啊，嗯，幸福，你们看看我的奶茶，这个好像很多地方都有，但是这个活可爱啊，是不是？是不是活可爱？前两天我朋友有推荐给我这个瓶子，然后正好我今天在拍广告的时候点餐，然后我就点到了，哦，我就看到这个，我说我一定要这个，太可爱了！你看它的小帽子，对，对，好了，这不是这个东西的广告啊，就这样，一带而过就行，我就觉得挺可爱的，不知道啥牌子，然后嗯。嗯，对，然后就是我就洗手的话，我一定要那么洗。然后啊啊，我刚对，然后大家进家里的话，就从外边回到家一定要那个手机消毒。虽然这东西已经两年了，大家应该也都已经知道了，但是还有人不知道，比如说我爸，他不知道，我爸爸。他每天拿他的手机按完电梯，然后他就回到家里，他也不会去消毒那个手机。然后他晚上睡觉的时候还会砸到脸，他就一直用那手机。吃饭的时候抓挠的时候，吃饭的时候就各种啊、哦，给我整崩溃。所以就就是真的<咳>，所以他一定要进门的时候一定要好好的消毒。今天从吃饭就开始引到消毒这件事情了啊，朋友们，哦，然后说起来，我我最近很想看一些恐怖类的电影，还有一些呵呵恐怖的鬼屋，我很想去这种地方。虽然我在工作，但是如果我后来有我之后有时间的话，我就很想去看一下。因为上一次我去的时候，我不是在那个采访中说了嘛，然后我上次去的时候就没有，没有玩的很尽兴。那个鬼屋，嗨，那鬼屋其实很，很小孩儿，他摆的都是那种，就是你知道万圣节那个大街上会卖的那种，那种假的人头啊，那种骷髅头啊那种，哎，然后我到那儿我还吓得要命。主要是里边太黑了，我特别我特别害怕会有人出现。他要只是那些道具也就算了，你知道吗？我最怕有人出现。以前我们在上艺校的时候，我们学校当时我们去参加那个民族运动会，然后呢，我们学校呃是那个主办方，就是请我们很多小朋友一起，当时算是小朋友吧，因为现在看来真的是小朋友，是我那会儿十四岁，嗯，差不多。然后就请我们这些小朋友去当地的一些游乐园玩儿，然后就正好就到那个鬼屋里面。然后我们当时是差不多十二个人进去的，我们进了两种鬼屋，一个就是那种大家知道那种要走进去那种各种什么啦啦啦那种东西出来的鬼屋。然后当时呢，我就去了那个鬼屋，水开了，朋友们。<笑>当时我又去进了那个鬼屋，然后，然后呢？我前面有五个人，我后边有五六个人，五六七八个人，反正我们一堆女生就拉着大家后边那后脚那衣服，就一个一个一个的往里进。然后好家伙，到我这儿的时候是一个拐角，就是这样的一个拐角。哎呀，我前面那个五个人就我就我拽着那女孩，我当时还在很警惕的到处看着那样偷瞄。然后我前面的女孩就跑走了，你知道吗？然后我就，嗯，我就这样愣在原地。然后我后面那个，那个女孩就松手了。我就在那个三角，三角那块儿，就是这么一个三角，我就在这里，我就在这里。然后一波在这儿，在这儿，一波在这儿，一波在这儿。然后我就留在了中间。然后我真的很害怕，当时，但是我是属于那种害怕我就会暴躁的人。然后我当时你说小小的小孩然后那个鬼就是那是人扮的一个一个哥哥吧，一个工作人员，他就出来了。他一出来要吓我的时候，因为我实在是太害怕了，我一害怕我就会生气，就是我在掩饰我的恐惧，你知道吗？所以我就我说你给我进去，然后我大喊，然后那个工作人员就哦好，他就进去了，因为他穿的是那种。
，哎呀，我不知道那个怎么形容，就是那种爆炸头，然后脸上一一边戴了面具，还是嘴巴那儿戴了个面具，反正就那样，就、呃、就这样出来。然后我说你给我进去，然后那个人就进去了。他说他愣了一下，他说哦好。他就进去了，然后我我后面那波小小孩我就跟一个大人一样，我说赶紧过来啊！你们怎么都这样？什么什么什么的，就跟他们吵了一下，他们就过来了。然后那是第一个鬼屋，然后第二个鬼屋，朋友们，哎，呃，主播的分享红包正在开奖。快快手官方是挡住我的屏幕了，我关掉了哦。大家快抢红包吧！你们抢完我数三声，然后我再说，一、二、三，好。然后呢，<咳>然后我们进的第二个鬼屋呢是那种大长桌，一个很长的一个桌子，然后两排人坐在桌子两边然后就房间里其实什么都没有，你就是戴着耳机坐在那儿，你要听人家讲那个鬼故事。然后我们就在那儿听那个鬼故事。好家伙，听到一半儿，我突然听到啪的一声，就有人打巴掌了，然后我就很害怕，我说完了，真的有鬼出来，然后我就第一个，我，哦，我，我，我就贼机灵，我就躲到桌子底下去了，然后后来就是你知道吗？就进去十一十二个女孩儿，就大家有仇的报仇，有冤的报冤，因为戴着耳机，就谁也，而且屋子里面一片漆黑，你伸手不见五指，你什么都看不见，大家就打。打了，噼里啪啦的在那儿打，我就在桌子底下，我就，我想怎么回事啊？我想是有鬼吗？然后突然灯亮了，然后有的人在桌子上面还在那儿扇别人呢，就真的好像一出戏呀、啊！当时，然后桌子底下除了我，还有两三个女孩也躲了进来，但是当时就这真的就是见到了，在我十四岁的时候见到了这人间的人间的冷暖，见到了人间恐怖的一面，在那个鬼屋。然后我想，哦呦天哪！反正凡事以后只要一缩脖子往桌子底下钻就好了。<笑>对，这就是我跟大家分享的我的鬼屋的一个经经验，哎，那、啊、经历，嗯。然后，嗯，后来的话，我再进鬼屋就有那种，嗯，不知道是人还是。假的那种抓人的这种，就这样抓，你知道吗？<笑>对，突然觉得人间不值得，不值得去鬼屋，真的。尤其是那种黑的时候，就好多小姑娘一起去的话，避免不了有的人就想打你，你知道吗？然后从那以后，从那以后进鬼屋其实都有点怕怕的。然后我后来再进那个鬼屋，就是<咳>我就会全程，你看我坐过山车，我都是很快乐的。就做那种很高的什么的，我都很快乐。但是，一进到那种鬼屋里面，我就整个人就这样缩起来了，我就会整个人就这样。然后，不知道有没有跟大家分享过，就是我前面是我在那个采访当中跟大家讲过，嗯，我把那个一位父亲，不知道是是是谁的父亲，一位老父亲，他带着他孩子在那玩儿，把人家勒得呼吸不过来，比鬼更可怕。但是。我在那之前，我还在上大学的时候，有一年万圣节，我跟我好朋友一起去上海欢乐谷玩儿，然后也是，当时那个好像整个晚上都会开，我印象当中反正，然后差点给一情侣给情侣<咳>情侣差点给一情侣人家给整吵架了，也是特别害怕，因为我进去的时候我不知道。前面是男是女，其实说实话，就是你不管是谁，反正我都要抓住，一定要在我前面，就是我前后两边一定要有人护着我，不然我真的好害怕。然后我当时也是那个女生就在前面走，好像是六个人进去还是四个人进去，我忘了。然后那个女生在前面走，然后她男朋友在她后面，因为我们出来我才看到，然后我就一直拽着人家。人家在后面，我说你先别走。然后那个男孩说：“哎呀，你撒手，你撒手。”然后后来我朋友，我朋友巨害怕，他比我还害怕，他整个人就是头已经塞到我的衣服里边去了，就整个人已经进来了，就是从这个里边就进来了，就这样。哦，人在这儿，我相当于背着这个人，一条腿在我身上，我相当于是背着这个人的。然后我真的好害怕，所以说我真的不太敢进。那种啊，但但我这个人吧，就是人菜，然后又爱玩儿，就越是害怕，我越是想进去，所以我就很想进到那个
，对不？大家有没有推荐的？就是有什么游乐园的一些恐怖屋啊、鬼屋啊什么的？<咳>我小时候进过那种《西游记》的，在我们老家的红山公园。红山公园，我经常，我妈妈小时候经常带我去那儿爬山。啊，其实不是爬山，它是那个楼梯，走台阶呢。广州长隆我去过哎，嘿嘿。哎，世界之窗难道不是看各地的建筑物的吗？所以里边还有鬼屋吗？我没有去过长沙的世界之窗，我去过深圳的世界之窗，也是我们当时去那个民俗运动会的时候，<咳>参加开幕式的时候，然后别人就是那个主办方请整个学校的人去的。眼睛好大，怎么回事？这里边有第一次见到我视频的人吗？嗯，我来重庆啊，哼。我觉得我要是今年的话，我应该自己个人旅游去重庆、三亚是不太可能了。我希望我的各位各位那种。啊不不是各位，就是我的广告可以去，<笑>可以去那里拍，或者有什么活动的话，因为工作的话，就是我可以去那边，就是有有可以去那边的理由。自己去的话，还是因为在这边还在工作嘛，就不能说我工作时我突然出去玩了。嗯，要要要，嗯哼哼，嗯。啊，朋友们，你们烧烤喜欢吃啥呀？哎呦我的妈！我跟你啊啊，我以为你要给我鸡肉肠啊，你要吃螺蛳粉吗？啊，朋友们啊，这是什么？鸡肉肠，鸡肉肠。啊，我的肠，幸好没人给我吃掉，我的第二份肠了。<笑>这场真的很好吃，好吃的跳舞。你们吃到好吃的东西的时候会怎么样？我的第一个反应就是抖腿，嗯，好吃，好吃，好吃，就这样。然后嗯嗯嗯，这种，是吧？和我一样，就是抖腿，然后加上这个，就是真的好吃，真的很好吃。嗯，同同款表情，可爱的女生都是这样子的。棒鱼干是什么样？哇，居然有人觉得酸奶疙瘩好吃，真的。我喝过胡辣汤，我我很喜欢喝胡辣汤。哦，我的妈耶！嗯，真的有人觉得酸奶疙瘩好吃吗？喜欢吃臭豆腐，嗯，喜欢。我以前小的时候就在想，是有人把什么臭袜子什么的扔在路边了，还是有人直接就拉裤子了？因为那个味道有的时候真的，就是味道真的是有一点，有点大。我不知道那个时候闻到那个味道正不正宗，但是我后来闻到的味道我都觉得很香。在那之前，就是那个味道真的。
，可能不是很正宗。我们那边卖的那个，可能真的不是很正宗。在公交车站旁边会有卖那个，就小摊儿，它不是一个什么正宗的店或者怎么样，它就是一个小摊儿。然后当时闻着就觉得，就不敢相信能吃这个。嗯，有人说螺蛳粉，你们看看，心狠手辣的工作人员给我准备了螺蛳粉。嗯，我很想吃尝，很好看。嗯，烤鱿鱼，嗯，那个辣的那个，嗯，叫啥？辣鱿鱼还是叫辣章鱼也很好吃。啊，螺蛳粉，我有一次在电梯里闻到过这个味道，这是我这这是我人生第一次要尝试这个。不正宗吧？搅拌一下。嗯，不是有汤汁的在底下，但是，哎，不是啊？是这样的味道吗？嗯，哎，有那个土豆粉的感觉，在那个长沙机场二楼。有一个卖牛肉粉，常德牛肉粉，大家知道？有长沙的朋友知道吗？就是差不多是这种味道，哎，还可以、啊。哇、啊，这什么？哇、啊，这个啊，好辣！哇、哦，好辣！这就是它臭的原因，是不是？这个笋。嗯。我很喜欢吃笋的，因为我感觉。脆脆的，这应该会上火吧，会长痘吧？你看，吃烧烤的时候没想这个，现在吃了一个花生米，觉得会上上火，这就是女人，这就是我。发现自己喜欢吃的东西的时候，嗯，哎，怎么会上火呢？我一会儿再喝点橙汁对吧？也会长痘，怎么会不长痘呢？人来的我也是，因为前前几天我们一直都在拍大爷，一直都在拍到早上五六点，然后今天我突然要早上起来工作，我觉得，再加上我还在想我这个直播的时候要跟大家说点什么，然后我就很慌。没有人听到吧？我刚刚好像打了个嗝。嗯，嗯，大家没有听到吧？很不礼貌，这样的话。Sorry， 要早点休息。嗯，工作的话没有办法的。好甜，真的好甜啊！哎，嗯嗯，我我看过那个，我看过那个，我看过那个。来，老铁们，我今天来大家看一下啊，新鲜的螺蛳粉啊，新鲜的螺蛳粉啊。我今天，那等我我虽然不能一口吃掉啊，但是这新鲜螺蛳粉啊，大家看啊，新鲜的，刚出炉的啊。然后我要开始吃了。嗯，好吃。我看过这个，是吗？刚才吃面做出了声，好像也不太礼貌，不好意思，一惊一乍。没有，我就是突然会想到一些东西，我要不突然说的话，我就会忘掉啊，一脸不开心。为啥？谁我吗？是我吗？那你可能是看到了特效，我没有不开心。
，感觉热巴在吃播。我本来真的，我今天啊，吃了紫阳羊肉。我本来真的今天是想，就是搞一个很认真的吃播的。哎，但是我想说，会不会尴尬呀？因为。嗯，因为露着全脸，然后我我吃的话，我也不知道怎么去形容这个东西，你知道吗？所以我就怕会让大家觉得有点尴尬，就看着好尴尬，不会吗？聊聊天好，对吧？嗯。应该都在都在看，因为他们有问我说，那个荣耀什么，但滑的太快了，我但是我有看到，还有叫乔晶晶的，你们好有钱，嗯，你你是觉得我喝椰子，还是说我吃螺蛳粉特别有钱？你说发红包是吧？发红包是快手发给大家的红包。乔晶晶玉兔，我看饿了，哦，这是刷礼物啊，哦，哎，但是这个好像，礼物在哪儿？哦，在这个角上，什么送，什么礼盒什么的，是吧？哦，我以为会这样飞过去的。好饿是吗？大家有有的人是不是晚上不太能吃东西？其实我也，因为前一段嗯、呃、上半年的时候，嗯、呃、拍戏的时候，想要去保证我第二天不会，嗯，虽然我也不会肿，我很少会肿，但是啊，就除非我真的那天真的我是这样猛灌那种两桶。两桶水，我可能真的会肿，又不停的喝水的话。但是我通常，呃，拍上个戏的时候，通常是希望自己。我在说啥？等一下啊，我先捋一下。因为我昨天晚上只睡了一个半小时，所以我现在脑袋有点不太灵光。稍等我一会儿会儿。最近瘦好多，我最近没有瘦，我最近有胖。哎，我最近有在长胖。我应该是，呃，比大家之前看到我的时候，最少我有胖六到八斤，哇，是不是很快？吃吗？没有，没有，没有，不是辛苦。没有，昨天不是，不是辛苦，就是昨天呢，因为我刚不说嘛，因为我们前几天也一直都在拍大夜戏，就是一般晚上开工，然后早上收工，然后呢，昨天也是因为今天也有工作，然后昨天拍完没有特别晚吧，就十二来十二点来钟那会儿，然后回去以后洗个澡卸个妆啥也都两点多了，然后我就躺下我就睡不着。因为前几天已经习惯了，就是早上睡觉，首先是那个时间问题、生物钟问题，然后再加上我还要在想，我今天要跟大家聊点啥，怕没话聊的话会很尴尬，因为之前不都是做点什么东西吗？比如说去染个衣服啊，或者去跟大家，呃，像类似像呃回答大家的问题一样这样，对，但是现在的话想。就是一个比较日常的一个状态来、啊、跟大家聊天，所以就要去想一下我跟大家说点啥好<咳>。聊天挺好，嗯，我也觉得这样会蛮放松的。注意身体，好的。
，酸辣粉好吃。嗯嗯嗯嗯，哦，我又，哦，我本来想给大家推荐一个上海的酸辣粉。哦、椰子有点凉。哦，我还以为它能降火呢，所以我哎，要不我来喝一口这个奶茶。我来品一下，这奶茶的前调是那种苦咖啡的感觉，中调有肉桂的味道，后调是。感冒冲剂，嗯，哦，什么时候去迪士尼？最近不去，对呀。我甚至还有照片了，不好喝，可能个人的口味不一样吧，每个人。念坨了啊，朋友们，这不就是酸辣粉吗？啊，不是，这不就是那个土豆粉的味道吗？是不是不正宗啊？那为什么？为什么我之前闻到的味道不是这样的味道？螺蛳粉好吃，但它确实是有点坨了。而且有点辣，这真的蛮好吃的，真的，我真是第一次吃这个。我本来还想再要一份麻辣香锅的，在昨天的时候跟工作人员说，要不明天除了烧烤以外，再给我点一份麻辣香锅吧，幸好没点。有汤的好吃，对呀、啊，它现在已经有点坨了，因为本来就放了有一阵儿了。大家是在直播前买的这个，喝早茶，就是有好多点心，对不对？广东早茶、广式早茶、早点、早茶，新疆的玫瑰花酱是用来喝的吗？那不是可以蘸囊吃吗？终于看到你本人直播，请问还有，不是我本人的一个热巴直播吗？啊，同名同姓的有是不是应该？对对对对，广广东的早茶哇，那不就全都是甜甜的？早茶都有啥呀？大家最近有没有看什么电影？我，我跟你们说，我昨天看完了《调音师》，我应该这个电影是，一八年，对不对？还是一九年？我忘了具体，反正好好早以前了吧，但肯定也不是去年。哦吼，我当时没有看，然后我昨天看完，我真的就是最后他那个那个人。他不是说他眼睛真的看不见了吗？然后最后他拿那个拐杖把那个易拉罐这样扔掉的时候，真的我全身都起鸡皮疙瘩，我就，真的，在刷荣耀是吗？你。
虽然热巴说话一惊一乍的<咳>，我不是一惊一乍，那你太不了解我。毒液我看过。我觉得这个我们分一下好不好？太大份了，我可能真的吃不掉，而且它已经有点坨了。如果还有汤汁的话，或许可以再倒一点。嗯。啊、嗯嗯嗯，那个汤，那个那个荣耀的话，其实大家可以，哎，是不是 VIP 的话，就下周就能大结局，然后大家就可以等一下嘛，对不对？大家也可以教我说方言。寂静之地，我看过。驱魔人，我看过。已经看完了是吗？看完的朋友们不要剧透，虽然可能网上会有一些，呃，视频，但是如果还没有看到那里的朋友，也可以不点开那个视频。哎。但是我是属于那种，如果有人给我剧透一个剧，然后我就更想看的耶。我不知道为什么我是属于那种人，就是你如果给我剧透，我不会觉得说啊，不剧透啊，我不想看了，我已经知道了，再看会有什么意义，我不会那样的，我就会继续看下去。因为一剧透，我就会更有兴趣说，说哇，真的吗？这里是这样吗？那我还要看。但是当然也有的人会比较反感别人会剧透，对，但我因为我我还好，我没有在这方面没有就是规定死的一个一个想法，就没有局限自己说如果别人剧透我不能看这样子。七号房的你我看过。《长歌行》，我看过，《哈利波特》我也看过，全部都看完了。大家有什么恐怖片也可以推荐给我。啊！三生三世枕上书，嗯。二十一克拉我看过，《午夜凶铃》看过，《釜山行》看过，一二都看过，《克拉利人》看过，哦《招魂》我也看过，《傲慢与偏见》看过，《傲娇与偏见》我也看过。<笑><咳>昆池岩我也看过，《泰坦尼克号》呢必须得看过了，《安娜贝尔》我也看过。哦，天哪，朋友们，这些我都看过。解忧杂货铺。自己演自己看<笑>，沉默的羔羊我也看过，好早以前的电影，《怦然心动》看过。我觉得，就是大家刷的这些，我都来不及念完，但是我。几乎看到的都是我看过的。啊，就要到点了，我们真的哎，我我还有差不多五分不到五分钟的时间就要跟大家说拜拜了。真的，我怎么觉得好像啥也没聊呢？就就结束了呢？咋回事儿啊？<笑>我们就要
下线了，<笑>舍不得，但是没有办法。现在也八点半了，然后希望大家可以，如果吃饭的话可以运动一下。<笑>啊，吃完饭两个小时后才可以运动。嗯，然后我呢也要嗯卸个妆、洗个澡，然后就要睡觉了。明天也是开工很早的一天。哎，你们脖子能有声音吗？能听到吗？哦，能听到，我不知道能不能能听到。我脖子真的很响，咔咔咔的。希望大家可以，嗯，呃，今天周几啊？周六。周六啊，今天是周六啊，大家休息啊。哎呀，真是羡慕你们呐。好，你们都是有周末的人，希望大家可以好好休息。然后下周也是荣耀的大结局。那、啊、不是超点的大结局，超超点已经结束了。然后，希望大家可以，呃，最后，呃，大结大结局的时候也可以继续看荣耀。然后呢，希望大家也可以早点休息，早一点吃饭，别太晚，好吗？那么，我们就要相约。不知道啥时候的下一次直播了，朋友们。<笑>好的，拜拜。嗯，看到你们的表白了。